আল্লাহ মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم প্রিয় দর্শক আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করছি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং লেনদেন অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় এর নিষিদ্ধ এবং শরীয়ত অনুমোদিত বিভিন্ন রূপ এবং কি কি কারণে ইসলামী শরিয়া কোনো ব্যবসাকে কোনো ক্রয় বিক্রয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বা কোন কোন ব্যবসা বাণিজ্যগুলো শরীয়ত নিষেধ করে এবং কি কি উপায়ে ব্যবসা এবং ক্রয় বিক্রয় লেনদেন এটা শরীয় সম্মত এবং বৈধ হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম হজরতে আবু হুরের রদি আল্লাহ আনহুর একটি হাদিস যেটি নাসাই শরীফের মধ্যে সাহি সানাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তারই আলোচনা করছিলাম যে নবী আকরাম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম পাঁচটি বিষয়কে পাঁচ ধরনের কার্যক্রম এবং পদক্ষেপকে এক হাদিসের মধ্যে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে একটি ছিল তালাকের রূপবান শহরের লোক বাইরে গিয়ে গ্রামের লোকের কাছ থেকে অথবা ইম্পোর্টারদের কাছ থেকে অন্য কোনো পার্টি সকল ইম্পোর্টারদের মাল ক্রয় করে সে নিজে কিনে নিয়ে মার্কেট ক্রাইসিস সৃষ্টি করে তারপরে হায়ার প্রাইসে মার্কেটে বিক্রি করা দ্বিতীয় ছিল আইয়াবিয়া হাজিরুন লিবাদিন তেমনি ভাবে এটা হলো শহরের লোক গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে নিয়ে এখন তারা বিক্রি করছে গ্রামের লোকেরা স্বাভাবিক যেই মূল্যে বিক্রি করলে এলাকার মানুষ শহরের মানুষ তারা হয়তো একটু কম মূল্যে পণ্য পেত এখন মধ্যসত্ত্ব ভোগ মাঝখান দিয়ে চলে আসার কারণে এখানে পণ্যের প্রাইস স্বাভাবিক কারণেই এখানে আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং যারা নতুন ক্রেতা বা যারা এখন নতুন বিক্রি করতে চাচ্ছে তারা না থাকার কারণে তারা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে বিক্রি করবে এটিও নিষেধ তৃতীয় যেটি বিষয় ও আনির নাজাস বৃদ্ধি করে দেয়া অথবা কম বলে পণ্যের মূল্য ডাউন করে দেয়া এইভাবে ভুয়া ক্রেতা বা বিক্রেতা সেজে মার্কেটের প্রাইস কে প্রভাবিত করা এর নাম হলো নাজাস এটা রসুল সাল্লাহ আলহ নিষেধ করেছেন এটি একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ তৃতীয় চতুর্থ আরেকটি কাজ যেটি এই হাদিসের মধ্যে রসুল সাল্লাহ আলহ নিষেধ করেছেন সেটা তাসরিয়া তাসরিয়ার একটি বিশেষ রূপের বিক্রয় করাকে বলা হয় যার অর্থ হলো এই যখন কোনো মানুষ এমন কোনো প্রাণী বিক্রি করতে চাইত যেটি দুগ্ধদানকারী যেমন গাভি ছাগল ইত্যাদি মহিষ অথবা উট যেগুলো দুধ মানুষ পান করে সেগুলোর দুধ একটি মূল্যবান দ্রব্য তো এই ধরনের প্রাণী বিক্রি করার আগে মানুষ করে যে একদিন দুই দিন বা বেশ কয়েকদিন দুধ দহন করে না দুধ দহন না করার কারণে তখন দেখা যায় যে তার যে দুধের যে ওলান এটা অনেক বড় দেখা যায় ফোলা ফাঁপা দেখা যায় ক্রেতা এতে প্রতারিত হয় সে মনে করে আসলেই মনে হয় এটা স্বাভাবিক এই রূপ অনেক বেশি দুধ মনে হয় এই গাভি দিবে এরপরে বাড়িতে নিয়ে দুধ দহন করলে প্রথম দিন তো অনেক দুধ আসে কারণ দুই তিন দিন পর্যন্ত দুধ দহন না করে তার ওলানটাকে এভাবে বেশ বড় করে দেখানো হয়েছে কিন্তু এরপরের দিন থেকে তো স্বাভাবিক দুধের 
পরিমাণ অর্ধেকের নিচে নেমে আসছে তখন ক্রেতা বুঝতে পারে যে আমি তো প্রতারিত হয়েছি তো এইভাবে তসরিয়া থেকে রসুল সাল্লাহ আলী হাসান নিষেধ করেছেন যে না তুমি ক্রেতাকে প্রতারিত করো না আর সর্বশেষ রসুল সাল্লাহ আলী হাসান নিষেধ করেছেন ও আই রাজুল আলা সৌমি আখি কোন বানুর জন্য কোন পণ্যের মূল্য কোন ক্রেতা যেন নিজের অপর ভাইয়ের উপরে দিয়ে কোন পণ্যের মূল্য না বলে একজন পণ্যের মোলামুলি করছে দামাদামি করছে বিক্রেতার সাথে এবং তাদের মধ্যে একটা মোটামুটি সম্মতিও চলে এসেছে যে বিক্রেতা যে মূল্য ক্রেতা বলেছে সেই মূল্যেই বিক্রেতা পণ্যটাকে বিক্রি করতে সম্মত হয়ে গেছে কিন্তু এর মধ্যে নতুন আরেক ব্যক্তি এসে তখন সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সে বিক্রেতাকে বলছে আমি তোমার এর চেয়ে বেশি মূল্য দিব এখন বিক্রেতা যখন দেখছে যে নতুন ক্রেতা আরো বেশি মূল্য দিচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই এই বিক্রেতা পুরাতন ক্রেতার কাছে বিক্রি না করে নতুন ক্রেতার কাছে বেশি মূল্যে সে বিক্রি করে দিবে এইভাবে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যেমন একজন বিক্রি করছে তার সাথে এক বিক্রেতার সাথে ক্রেতার কথা হচ্ছে সেখানে নতুন বিক্রেতা এসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে না অথবা এক ক্রেতা পণ্য ক্রয় করছে এখানে নতুন আরেক ক্রেতা এসে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে না এটি নিষেধ যখন তাদের মধ্যে মোটামুটি সম্মতির একটা লক্ষণ দেখা যায় তখন এটা নিষেধ হয় হ্যাঁ যদি শেষ পর্যন্ত ওই ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ট্রানজাকশনটা না হয় ক্রয় বিক্রয়টি সম্পন্ন না হয় বরং তারা পৃথক হয়ে গেছে তারপরে নতুন ক্রেতা বা নতুন বিক্রেতা গিয়ে সেখানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন যে এভাবে তোমরা আরেকজন বিক্রয় করতে চাচ্ছে তার সাথে কথাবার্তা হয়ে গেছে তুমি গিয়ে আরো কম মূল্যে জিনিস বিক্রি করবা এই প্রলোভন দেখিয়ে ক্রেতাকে তোমার দিকে ধাবিত করো না ঠিক তেমনি ভাবে এক ক্রেতা দাম বলছে তার সাথে বিক্রেতার একটা মোটামুটি কথা অগ্রসর হচ্ছে এই অবস্থায় অন্য আর এক ক্রেতা গিয়ে পণ্যের মূল্য আরো বেশি বৃদ্ধি করে বলা এটা তার জন্য নিষেধ যতক্ষণ পর্যন্ত যেই ক্রেতা বিক্রেতা কথা বলছে তারা কথা হয় চূড়ান্ত করে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করবে আর না হয় তারা যার যার অবস্থান থেকে সরে আসবে এবং ক্রয় বিক্রয় না করার ডিসিশন ফাইনাল করবে তখন গিয়ে নতুন ব্যক্তির পক্ষে সেখানে ক্রয় অথবা বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে সেখানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বৈধ হবে যাই হোক আমরা বলছিলাম রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নাজাসকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং এমন অনেক কার্যক্রমকে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে নিষেধ করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হলো যে এই যে একজনের কারণে কৃত্রিম উপায়ে বা পদক্ষেপের কারণে অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে পণ্যের মূল্যের উপর যেন কোনো প্রভাব তৈরি না হয় প্রিয় দর্শক এটি হল ইসলামী শরীয়তের মধ্যে নিষিদ্ধ একটি রূপ যেটিকে আমরা নাজাস বললাম রসুল সাল্লাহ আলী হাসান নাজাসকে নিষেধ করেছেন নাজাসের অর্থ হলো যে বিক্রেতার পক্ষ থেকে নিয়োজিত দালাল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য সে ইচ্ছাপূর্বক একটু দাম বাড়ায় বাড়ায় বলে যেন মার্কেটের যারা ক্রেতা তারা যেন এর দ্বারা প্রতারিত হয় তাহলে এভাবে এই ধরনের সকল ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ আর সর্বশেষ যেই ক্রয় বিক্রয়টা সম্পর্কে বললাম যে একজন মূল্য বলছে তার মূল্য এক ক্রেতার সাথে বিক্রেতার কথা হচ্ছে তার কথা হয় ফাইনাল হয়ে সেটেল হয়ে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে আর না হয় তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে চূড়ান্ত হবে যে না তাদের মধ্যে ট্রানজাকশন হচ্ছে না এবং চুক্তিটা এটা তাদের কথাবার্তাটা ভেঙে গেল তখন গিয়ে নতুন ক্রেতা বিক্রেতার সাথে আলোচনা করতে পারে যে আমি তোমার কাছ থেকে এই পণ্যটা কত মূল্যে আমি ক্রয় করব প্রিয় দর্শক এভাবে একজনের বিক্রয়ের উপর বা একজনের ক্রয়ের উপর ক্রেতার উপরে নতুন ক্রেতা এসে বা হাত ঢুকাবে না বিক্রেতার উপর দিয়ে নতুন বিক্রেতা এসে বা হাত ঢুকাবে না এটা ইসলামী শরীর এলাও করে না তবে এক্ষেত্রে কিছু ক্রয় বিক্রয় আছে যেটা এর ব্যতিক্রম যার মধ্যে একটি ক্রয় বিক্রয়কে ইসলামী শরীয়তে বলা হয় বাইয়াজিদ তার নিলাম বিক্রি নিলাম বিক্রিতে এক ক্রেতার উপর দিয়ে আর এক ক্রেতার দাম বলা এটাই হলো এখানকার সিস্টেম এই ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি নিলাম বিক্রি 
যেটাকে বাইরে মাই ইয়াজিদ বলা হয় অর্থাৎ সর্বোচ্চ দাম যে বলবে সেই এই পণ্যের তার কাছে বিক্রয় করা হবে এভাবে এই ধরনের একটি ক্রয় বিক্রয়ের সিস্টেম হলো নিলাম বিক্রি যেটাকে বলা হয় এটাকে আরবিতে বলা হয় বায়ু মাই ইয়াজিদ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এরকম বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই ধরন নিলাম বিক্রি অনুষ্ঠান হুজুর সাল্লাহ আলী আসাল্লাম নিজেই সম্পন্ন করেছেন হজরত মহাজ ইবনু জবাল্লাজি আল্লাহ তারানু একবার দরিদ্র হয়ে গেলেন যাদের কাছ থেকে তিনি ঋণ করেছেন তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন অনেক পাওনাদার হয়ে গেল এখন তিনি দরিদ্র হয়ে গেছেন অর্থ নেই ঋণ পরিশোধ করার তখন হুজুর সাল্লাহ আলী আসলাম যত সামান্য সম্পদ যা ছিল সেটাকে বাইজিদ অর্থাৎ নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে দিলেন অর্থাৎ সকলকে বললেন সর্বোচ্চ মূল্যে কে কিনবে তো এভাবে বায়ু মাইজিদের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা এখন ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতি থেকে এসে আমরা আমাদের একই আলোচনা অব্যাহত রাখব বিরতির সময়টুকুতে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন What do you recommend? Peace TV presents What do you have to say about Learning the wise way What do you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant Strategy sustained The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic cum educational formula to excel in your career. Dekhun, career guidance. Kaal Raat, Shad Shad Taib, Aapuna Shamprachar. Shokal Shad Nautai, Bangladesh. Peace TV, Banglai. বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা বিরতির আগে বায়ু মাইয়াজি তথা নিলাম বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম ঠিক এমনি ভাবে হজরত আনাস রাজি আল্লাহ আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত রয়েছে যে এক আনসারি ব্যক্তি খুব অভাবগ্রস্ত ছিলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিকটে তিনি এসেছেন তো অভাবগ্রস্ত অবস্থায় তার খাবারের খাদ্যের কোনো উপায় নেই তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার কাছে কোনোই কিছু নেই তখন সে বলল যে আমার কাছে দুটি জিনিস আছে একটি কম্বল আছে আর একটি পানির পাত্র আছে সেই কম্বলের আংশিক গায়ে দিই আর আংশিক বিছিয়ে ঘুমাই আর পানির পাত্রটি দিয়ে আমরা পানি পান করি এছাড়া আমার কাছে আর কোনো সম্পদ নেই হুসুর সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন পানির পাত্রটি নিয়ে আসো আনার পর হুসুর সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সেটি উপস্থাপন করলেন এবং বললেন মাইয়াস্তরিমিন্নি হাজা আমার কাছ থেকে এটি কে কিনবে তখন একজন সাহাবি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন আর রসুল্লাহ আনা আস্তরিহা বিদির হামিন আমি এক দেড় হাম দিয়ে এটা কিনতে পারি হুসুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন 
মজলিসে বললেন এমন কেউ কি আছে যে এর চেয়ে বেশি মূল্যে কিনবে এভাবে তিনবার বললেন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে কেউ কি আছে যে আরো বেশি মূল্যে কিনবে কেউ কি আছে যে আরো বেশি মূল্যে কিনবে তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল ইয়া রসুল বিদির হামাইন আমি দুই দের হাম দিয়ে এটি ক্রয় করতে প্রস্তুত রয়েছি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে পণ্য বিক্রয় করে দুই দের হাম নিলেন দুই দের হাম নিয়ে সেই আনসারি ব্যক্তিকে এক দের হাম দিয়ে বললেন যে তুমি এক দের হাম দিয়ে তোমার বাড়ির খাবার দাবার কিনে বাড়িতে দিয়ে আসো আর আরেক দের হাম দিয়ে তুমি একটি কুড়াল কিনে নিয়ে আসো কুড়াল কিনে নিয়ে রসুল সাল্লাহ আলী হাসাম আসার পর সুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাম নিজ হাতে সেই কুড়ালের হাতল লাগিয়ে দিলেন হাতল লাগিয়ে দিয়ে এবার তার হাতে হস্তান্তর করে বললেন এবার যাও তোমাকে যেন আমি আর পনেরো দিনের মধ্যে আমার এখানে না দেখি তুমি এই কুড়াল দিয়ে তুমি খড়ি কেটে কেটে বাজারে বিক্রি করো বাস এই লোক চলে গেলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের দরবার থেকে এবং তিনি গিয়ে সেই কুড়াল দিয়ে কাঠ ভেঙে খড়ি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতে লাগলেন বেশ কিছুদিন পর পনেরো দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হইল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকটে আবার উপস্থিত হলো আর ততদিনে সে এই ক্রয় বিক্রয় করে তার কাছে দশ দের হামের মতো সংগৃহীত হয়ে গেছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার এই দশ দ্রাম সংগ্রহ হওয়ার কথা শুনে তাকে বললেন উৎসাহ দিলেন এবং নিজে সন্তুষ্ট হলেন যে দেখো এইভাবে শ্রমের মাধ্যমে পরিশ্রম করে সম্পদ উপার্জন করে তুমি দশ দ্রাম সংগ্রহ করেছ এটা ওই কাজের থেকে উত্তম যে তুমি মানুষের কাছে যাবে এবং মানুষের কাছে হাত পাতবে মানুষের কাছে হাত পেতে মানুষের কাছ থেকে তুমি ভিক্ষা করবে সাহায্য চাইবে এর চেয়ে তুমি কাজের মাধ্যমে তুমি পয়সা উপার্জন করেছ এটি অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ এবং এটি অনেক বেশি উত্তম প্রিয় দর্শক এই ঘটনাটি প্রসিদ্ধ এবং এটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ সাহাবি আনাস রাজি আল্লাহ তারা থেকে এটি গ্রহণযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত এই ঘটনা তো এ থেকে আমরা শুধু একটি বিষয় এখানে দেখাতে চাইছিল তথা নিলাম বিক্রয় করা কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের উপর দিয়ে দাম না বলে একজনে ক্রয় করার জন্য বার্গেনিং করছে কথাবার্তা চলছে তাদের মধ্যে মাঝখান দিয়ে আরেকজন গিয়ে আর অতিরিক্ত মূল্য তাদের দুজনের মধ্যে বার্গেনিং চলছে মধ্যখান থেকে অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তি যেন তাদের মধ্যে অতিরিক্ত মূল্য যেন না বলে এটা যে নিষেধ রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম করেছেন নিলাম বিক্রি এটা ওই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ নিলাম বিক্রিটি একটি ভিন্ন রূপের ক্রয় বিক্রয় যেখানে উদ্দেশ্যই থাকে যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে অধিক মূল্য যে বলতে পারবে তাকে এই পণ্যটি হস্তান্তর করা হবে এই কারণে প্রস্তাব করতে পারে আরো বেশি মূল্যের যে এখানে দাম বলতে পারে এমন কে আছে তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসান নিজেই যখন অতিরিক্ত দাম চাচ্ছেন এক ক্রেতা থাকা অবস্থা আরেক ক্রেতার কাছ থেকে তাহলে বুঝা গেল যে এটা নিলাম বিক্রি সেই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না প্রিয় দর্শক এই যে বেশ কিছু আমরা রূপ নিয়ে আলোচনা করলাম যে অনেকগুলো ক্রয় বিক্রয়ের সুনির্দিষ্ট রূপ রয়েছে যেগুলোকে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিষেধ করেছেন আমি আবার সেগুলো রিপিট করছি নজাসকে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে ক্রেতা সেজে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা বাক্সকে নিষেধ করেছেন এর অর্থ হলো কৃত্রিম উপায়ে ক্রেতা সেজে কম মূল্য বলে পণ্যের প্রকৃত মূল্যকে হ্রাস করার চেষ্টা করা রসুল সাল্লাহ আলী হাসান তালাকে রূপবান করতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ আগায় গিয়ে ঘাটে গিয়েই সমস্ত কৃষকদের পণ্য একজন খরিদ করে নিয়ে তারপরে মার্কেটে এসে 
শহরে বা লোকালয়ে পণ্যের মূল্য ইচ্ছামত বৃদ্ধি করা ও আইয়াবি আহাজিরুন লিবাদিন অথবা গ্রামের লোকজন তারা তাদের কাছ থেকে শহরের লোকজন পণ্য ক্রয় করে মজুদ করে রাখলো যেন তারা তাদের সুবিধা মতো এবং তাদের ইচ্ছা মতো মূল্য দিয়ে এলাকার জনগণের কাছে যেন তারা পণ্য বিক্রয় করতে পারে এটাও নিষেধ ঠিক তেমনি ভাবে রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন তাসরিয়া গাভি বকরি ইত্যাদির কোলানকে আটকায় রেখে এটাকে একটু বড় করে দেখিয়ে তারপরে এটাকে বিক্রয় করা এটাও রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন যখন একজন দামাদামি করছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটা রেজাল্ট স্টাবলিশ না হবে হয় তারা বিক্রয় সম্পন্ন করে ফেলবে চূড়ান্ত করবে অথবা বিক্রয় না করার ব্যাপারটা তারা সেটেল করে ফেলবে তখন নতুন ক্রেতা গিয়ে সেখানে পণ্যের মূল্য বলতে পারে প্রস্তাব করতে পারে একইভাবে বিক্রেতার ক্ষেত্রেও একই কথা যে একজন বিক্রেতা বিক্রি করছে সে একটা দাম বলছে ক্রেতা সেই দামের সাথে বার্গেনিং করছে মধ্যখান থেকে আরেক বিক্রেতা এসে এই কথা ক্রেতাকে বলবে না যে এই সেম কোয়ালিটি অথবা এর চেয়ে উত্তম কোয়ালিটির জিনিস আমি তোমাকে এর চেয়ে কম মূল্যে দিব এই কথা কোনো বিক্রেতা অপর বিক্রেতার সামনে উপস্থিতিতে এই ধরনের কোনো কথা বলবে না প্রিয় দর্শক এই যে ব্যাপারগুলিকে ইসলামী শরীয়ত নিষিদ্ধ করল আল্লাহ আকবর ইসলামী শরীয়তের মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠতা এর থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে একেবারে খুঁটিনাটি বিষয় যেটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর যেখানে মানুষের সমস্যা হবে যেটা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে এমন ক্ষতিকর দিকগুলোকে একটা একটা করে আল্লাহর কোরআন এবং নবীজির সুন্না ইসলামের মধ্যে নিষিদ্ধ করেছে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এটাকে সাব্যস্ত করেছে অনুমোদন করেছে তো এই ধরনের ক্রয় বিক্রয় যার দ্বারা কৃত্রিম কোনো রূপ সৃষ্টি করা হয় রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে সাত করেছেন যে দাউন্না সায়ার জকুল্লাহ বাজিন যে মানুষ ক্রয় বিক্রয় করছে তাদের মধ্যে কোনো কৃত্রিম সংকট নাই কাজেই এখানে নিজেদের পক্ষ থেকে মানুষকে একটা বিশেষ মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করাটা ঠিক হবে না বরং তাদেরকে যাকে যার অবস্থায় ছেড়ে দাও এটা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমের নেজাম আল্লাহ একজনকে ক্রেতা বানান আরেকজনকে বিক্রেতা বানান এরপরে বিক্রেতাকে আর ক্রেতাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন উভয়ের প্রয়োজনকে পূরণ করার জন্য এক জায়গায় তাদেরকে একত্রিত করে দেন এরপরে বিক্রেতা তার ডিমান্ড অনুযায়ী তার পণ্যের মূল্য পেতে চায় ক্রেতা তার ডিমান্ড অনুযায়ী পণ্য পেতে চায় এটা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিনের একটি কুত্রতি ব্যবস্থা এ কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই ফিতরি ব্যবস্থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই যে ন্যাচারাল প্রসেস স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়া এটাকে যেন কেউ বাধাগ্রস্ত না করে এটার মধ্যে যেন কেউ কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট না করে এটা রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বিভিন্নভাবে উম্মতকে সতর্ক করেছেন বিভিন্নভাবে এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন কাজে এই নিষেধাজ্ঞাকে এটাকে মানতে হবে এই নিষেধাজ্ঞাকে ফলো করতে হবে এবং এমন কোনো ক্রয় বিক্রয় এবং এমন কোনো লেনদেন করা যাবে না যেই লেনদেন করার কারণে বা যেই ক্রয় বিক্রয় করার কারণে কৃত্রিম উপায়ে এখানে সংকট তৈরি করা হয় প্রিয় দর্শক দাম বৃদ্ধি পেলে তাহলে যারা ক্রেতা আছেন তাদের সমস্যা হবে তারা জিনিস ক্রয় করতে পারবেন না আবার দাম ফল করলে বিক্রেতার সমস্যা তখন বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এজন্য কৃত্রিম উপায় সংকট তৈরি করাটা এটা বৈধতা নেই তবে এখানে যারা ফতিহগণ তারা একটি ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটি হলো এই সংকট তৈরি করার উদ্দেশ্য ছাড়া বরং কোনো ব্যক্তি বিপদে পড়ে গেছে তাকে তার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য যদি কেউ এরকম কৃত্রিম কোনো উপায় বের করে যেমন একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য সে বিক্রয় করতে পারছে না এখন অন্য আরেকজন এসে শুধুমাত্র তার একরামের জন্য তার পণ্যের বাজার মূল্যটাকে বা তার পণ্যের ন্যায্য মূল্যটা উসুল করার জন্য সে যদি নিজের পক্ষ থেকে এরকম কৃত্রিম একটা উপায় অবলম্বন করে যে একজন কাস্টমার এসেছে ক্রেতা এসেছে তার সামনে গিয়ে সে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে 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 বলছে উদ্দেশ্য ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত করা নয় বরং তার উদ্দেশ্য হল বিক্রেতা যে সে যে ন্যায্য মূল্যটা পেয়ে যায় এই জন্য এই ধরনের সৎ উদ্দেশ্য যদি কেউ এটা করে 
তাহলে সেক্ষেত্রে এগুলো করা বৈধ হবে কিনা এই ক্ষেত্রেও কথা হলো এটাই যে সকল বিষয়গুলিকে যেমন নাজাস কৃত্রিম উপায়ে দাম বৃদ্ধি করা কৃত্রিম উপায়ে দাম কমিয়ে দেওয়া কৃত্রিম উপায়ে এই সমস্ত গুলো করা এটা ঠিক হবে না আমি যেটাকে কল্যাণকর মনে করছি রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যে বিষয়কে নিষেধ করেছেন সেই কাজগুলোকে আমি সৎ উদ্দেশ্য করলেও আলটিমেটলি সেই কাজগুলো আমাদের সমাজে খারাপ এফেক্ট তৈরি করবে কাজে সেগুলো থেকে আমরা বিরত থাকবো রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যে কাজগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন আমরা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেনের ক্ষেত্রে সবগুলো কাজকে পরিহার করে চলব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন ও আখর আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন والسلام عليكم ورحمة الله 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 আমরা এই জীবনের বয়সটাকে কতটা ইসলামের কাজে কতটা কোরআন এবং হাদিসের কাজে লাগাচ্ছি এবং কতটা এই দুনিয়াবি কাজে আমরা অতিবাহিত করছি কেন নামাজ পড়তে কষ্ট হচ্ছে নামাজের মাধ্যমে আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে খুব বেশি হলে এক ঘন্টা আমাদের সময় লাগে কার জন্য এসেছে আল্লাহর বিধান কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত আমরা যারা মুসলমান তারাও কিন্তু এই নামাজ থেকে এড়িয়ে যায় বা নামাজকে গাফিলতি করে আল্লাহ রসুলের বিধানকে যদি আমরা মেনে চলি তাহলে সেটাই ইবাদত বান্দিগির মধ্যে চলে আসে কেন ইবাদত করে দিতে হবে ইমানের প্রমাণ আমরা আজ থেকে শপথ গ্রহণ করব যে বাকি যে সময়টুকু আমরা পাবো কারণ আমরা জানি না যে আমার মৃত্যু কখন ঘটে যাবে করুণ মুমিন হওয়ার হক আদায় দেখুন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় আজ সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা আপনার বেহিস্ট কোথায় সহি বুখারিতে উল্লেখ আছে আট নম্বর খন্ড কিতাবুল আদাব অধ্যায় নম্বর দুই হাদিস নম্বর দুই একজন লোক নবীজির কাছে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো হে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম আমার সম্মানের এবং ভালোবাসার বেশি হকদার কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি বলল তারপর কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কি নবীজি বললেন তোমার বাবা তার মানে চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ পঁচাত্তর পার্সেন্ট যায় মায়ের দিকে এবং চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট যায় বাবার দিকে সংক্ষেপে মা পাচ্ছেন গোল্ড মেডেল সিলভার মেডেল এবং ব্রোঞ্জ মেডেলটাও মা পাচ্ছেন বাবাকে সান্ত্বনা পুরস্কারটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে এটা সোনার নাসাহিত্য উল্লেখ করা আছে কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় নম্বর ছয় হাদিস নম্বর তিন হাজার একশো ছয় নবী সাল্লাম বলেছেন জান্নাত তোমার মায়ের পায়ের নিচে বাংলা মানবতার সমাধান